MotoGP Mandalika, siasat Dora kuasai ASEAN dari F1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Dorna Sport Carmelo Espelita mengungkapkan kawasan Asia Tenggara atau ASEAN sangat penting bagi MotoGP. Ajang MotoGP Mandalika merupakan salah satu cara Dorna merebut pasar ASEAN. Espelita menyadari MotoGP tidak bisa mengimbangi kemewahan ajang Formula One. Tapi pria asal Spanyol itu optimis MotoGP punya peluang lebih bagus ketimbang F1 dalam merebut pasar Asia Tenggara. F1 lebih glamor dibanding MotoGP. Dan itu sesuatu yang tidak ingin kami capai atau kami cari, karena kami tidak bisa meraihnya. Ujar Espeleta dikutip dari Marka. Di atas segalanya, di kawasan Asia Tenggara, sepeda motor merupakan produk yang lebih banyak digunakan. MotoGP lebih dekat dengan sebagian besar masyarakat biasa daripada ajang F1 atau yang lainnya, ucap Espeleta. MotoGP Mandalika yang akan melakoni debut di MotoGP 2022, 18 hingga 20 Maret mendatang merupakan salah satu upaya Dorna merebut pasar Asia Tenggara. Dengan demikian, MotoGP punya tiga seri balapan di ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dorna selaku penyelenggara MotoGP bisa meraup keuntungan mencapai 250 juta US dollar atau setara dengan 3,6 triliun per tahun. Tapi, pemasukan tersebut juga harus dibangi lagi seperti membantu biaya transportasi antar negara saat kompetisi dan membayar hadiah kepada rider dan tim pembalap. Sementara F1 dimiliki Liberty Media yang hanya memiliki satu hebalapan di Asia Tenggara, yakni GP Singapura. Malaysia juga memutuskan mundur sejak 2018, sedangkan Vietnam yang sempat dijadwalkan digelar pada 2020 terpaksa dibatalkan karena pandemi. Dalam penelitian terbaru yang dilakukan pihak F1, ajang balap motor jet darat itu mulai kehilangan penonton anak muda. Espelita mengatakan, Dorna berusaha menambah penonton muda untuk menyaksikan MotoGP. Tentu kami punya penelitian sendiri tentang apa yang sedang terjadi. Kami punya profil penonton dan apa yang kami inginkan agar orang-orang yang sudah menonton tetap bertahan dan penonton anak muda terus berdatangan, ucap Espelita. Jika Anda meraih penonton muda, mereka akan bertahan. Tapi kami juga harus mempertahankan penonton yang sudah kami punya, yang punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ujar Espeleta. Progres pembangunan tribun penonton sirkuit Mandalika untuk MotoGP. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Tribun penonton ajang MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat hampir rampung. Hal ini dikatakan oleh Mandalika Grand Prix Association. Proses pembangunan hospital suite VIP Village telah memasuki pekerjaan struktur, seperti pekerjaan struktur baja, pemasangan dinding bata, dan jaringan kawat. Pembangunan tribun penonton yaitu hospital suite VIP Village dan 11 titik lainnya di sejumlah titik di area sirkuit. Kata Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba dalam keterangan tertulisnya di peraya Jumat 29 Januari 2022. Nantinya VIP Village ini akan menampung penonton hingga 2.400 orang, tambahnya. Sedangkan untuk pembangunan tribun lainnya, kini tengah memasuki tahap pengerjaan tanah. Antara lain, pemadatan timbunan, pekerjaan bantalan beton, dan pekerjaan drainase. Demikian pula pemasangan pondasi atap. Saat ini MGPA terus berupaya untuk mempercepat perbaikan serta melengkapi sarana-prasarana yang ada di sirkuit untuk memaksimalkan perhelatan balap akbar MotoGP di Pertamina Mandalika Sirkuit. Pada 18 hingga 20 Maret 2022 dan Mandalika MotoGP Official Test pada 11 hingga 13 Februari mendatang. 
kami memastikan seluruh pekerjaan ini telah dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek teknis sehingga dapat memenuhi persyaratan standar yang diminta Dorna Sport maupun FIM. Jelasnya, Mandalika Grand Prix Association menyatakan tiket MotoGP dijual dalam berbagai bentuk dan kisaran harga sehingga tempat duduk penonton di tribun Mandalika disesuaikan dengan tiket yang dibeli. Calon penonton dapat memilih tiket sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kategori General Admission, Standard Grandstand, dan Premium Grandstand dijual dalam bentuk tiket harian dan paket weekend pass yang berlaku untuk Sabtu dan Minggu, kata Vice President Director MGPA Cahya Diwanda dalam keterangan tertulis di Praya. Ia mengatakan kategori VIP Hospitalis with the Low Class merupakan ruang yang berlokasi di VIP Village berdekatan dengan pedok yang menyediakan fasilitas makanan, snack, dan minuman di dalam ruangan tersebut, sehingga penonton dapat menikmati balapan tanpa harus keluar dari ruangan, katanya. Sementara itu, tiket premium grandstand adalah lokasi duduk penonton yang dilengkapi dengan atap sehingga para penonton dapat menikmati balapan dengan nyaman. Sedangkan, Standar Grandstein adalah tempat duduk penonton tanpa atap yang merupakan bucket seat, yaitu kursi duduk tanpa lengan. Sementara General Admission merupakan tiket nonton seating area, di mana penonton bisa masuk ke area sirkuit untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial namun tidak masuk ke Grandstein, katanya. Kesiapan misaling jelang tes pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pada 18 hingga 20 Maret 2021, Indonesia akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP 2022. Tapi, sebelumnya akan digelar sesi tes pramusim pada 11 Februari 2022. Sesi tes pramusim ini sangat penting sebab Pertamina Mandalika International Street Circuit lombok pertama kalinya menggelar MotoGP. Tim dan para pembalap harus berkenalan dengan karakter sirkuit untuk mencari setelan terbaik pada motornya. Selain itu, penting juga bagi pemasok ban yakni Michelin untuk mengenal karakter sirkuit, aspal, dan komentar atau keluhan pembalap. Michelin to Wheels Motorsport Manager Piero Taramasu mengatakan untuk gelaran MotoGP Mandalika, Misalin akan menguji beberapa spesifikasi ban yang berbeda, baik dari sisi campuran bahan maupun tingkat kekokohan. Agar pada akhir sesi uji dapat memberikan opsi ban-ban terbaik bagi para pembalap yang bertanding di Mandalika. Sesudah tes pertama, tim Misalin sudah bisa menentukan kebutuhan ban seperti apa, atau jika ada spesifikasi khusus yang diperlukan untuk seri ini, kata Piero dalam keterangan resminya. Pada sesi tas pramusim di Mandalika nanti, Misalin akan mengirimkan tim yang terdiri dari para Thai Fitter dan Race Trayer Engineer yang merupakan bagian dari tim Misalin Motorsport Roda 2. Piero menjelaskan, ban-ban untuk kebutuhan balap MotoGP dikembangkan oleh Departemen Teknis di dalam grup Misalin di bawah arahan tim Motorsport. Ban-ban tersebut memiliki rancang bangun yang berbeda dengan ban-ban yang digunakan untuk kompetisi lain. Kecepatan dan temperatur yang dicapai atau dihadapi ban-ban dalam MotoGP jauh lebih tinggi dibanding dengan pada kompetisi lain. Sehingga ban yang digunakan juga didesain khusus, baik dalam rancang bangun maupun campuran bahan yang digunakan supaya bisa mengatasi kondisi berkendara yang ekstrim di lintasan, kata Piero. Piero menambahkan, dalam proses sesi tes pramusim di sirkuit Mandalika seperti pada seri-seri di sirkuit lainnya, ada tiga spesifikasi ban miselin jenis slick yang akan dicoba, yaitu tipe soft, medium, dan hard. Para pembalap akan mencoba ketiga tipe ban tersebut dalam sesi latihan bebas selama akhir pekan. Setelah itu, para pembalap akan memilih tipe yang menurut mereka terbaik dalam hal cengkeraman dan daya tahan untuk digunakan dalam balapan pada 20 Maret 2022. Selain total sponsor sekaligus pemasok tunggal ban perhelatan MotoGP sejak tahun 2016, tim Misalin to Wheels Motorsport hadir di setiap gelaran MotoGP untuk mendukung kejuaraan dan mengembangkan ban dengan keamanan dan performa terbaik, serta memberikan saran kepada para pembalap tentang pemilihan ban. 
untuk gelaran MotoGP Mandalika. Michelin akan mengirimkan tak kurang dari 25 tim motorsport yang terdiri dari Tay Fitter, Restai Engineer, Manager, Koordinator Lapangan, serta Media dan Komunikasi.